Sí, es lamentable y esto realmente es bueno que la población sepa. Eh, el sindicato está solicitando eh, algunas cosas que no les corresponden. Eh, yo como director, eh, imagínense, yo como director tengo que asegurar los derechos de los trabajadores, en tanto que ellos, cuya misión es asegurarlos, me están pidiendo que los agreda. Este es el caso puntual de esta chica, no tengo su nombre en estos momentos, es una trabajadora que tiene un cargo de responsabilidad de tercer nivel, o sea, no es una directora, pero trabaja y tiene responsabilidad, existe un pago por, por responsabilidad. Pero como era del grupo de ellos, esta parte de la junta directiva y tenía un cargo, ellos la han desechado, han dicho que no quieren saber nada de ella, y me exigieron a mí que por favor no le pague más su diferencia. Pero los mismos trabajadores decían que la no. La junta directiva. Ah, ya. La junta directiva del sindicato me pide, no, doctor, no le pague más. ¿Ya? Porque en total hemos tenido un problema interno, tiene un cargo y no debería tener. ¿Ya? Entonces, yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo dejar de pagar una diferenciada a una trabajadora Sencillamente porque un sindicato me lo pide. Eso no lo puedo hacer, eso se llama abuso de autoridad. Y ningún sindicato a mí me puede obligar a hacerlo. Eso es un tema. Los otros temas están relacionados a algunas funciones que como sindicato no corresponden. Una evaluación de funcionarios que ellos han solicitado es una labor del director y de las eh, que se encuentran por encima de la dirección, llámese desarrollo social, llámese gerencia general y el despacho del propio presidente del tema. Ellos son quienes hacemos evaluaciones, no el sindicato. El sindicato puede presentar propuestas, puede llevar algún tema que ellos consideren de interés, que está bien, pero no pueden ellos solicitar o realizar la evaluación a los funcionarios. ¿Deveedores Ahí. podrían estar? No, es que la evaluación no... No, deveedores, digo. No, es que la evaluación no es, digamos, lo traemos al director y hablamos con él y está presente un funcionario. Así no se hace la evaluación. La evaluación del funcionario se hace en función de los eh, objetivos conseguidos en su dirección. Por ejemplo, supongamos en, en la dirección de atención integral, este, ¿qué nos interesa, por ejemplo? En salud integral nos interesa, por ejemplo, que vayan disminuyendo las, los embarazos en adolescentes. Hay que evaluar. ¿Están disminuyendo? Sí. Entonces estamos yendo bien. Pero supongamos que inmunizaciones, se está, estamos por debajo del año pasado. Si esa fuera la situación, esa coordinadora y ese director están mal. Hay que hacer cambios. Esa es la manera de evaluar, o sea, no es que se evalúa trayendo a una persona y poniéndolo para hacerle preguntas. Por capricho, entonces. No, no es así. Una evaluación, es más, es, es algo muy, muy eh, jalado de los cabellos, como lo podría decir. ¿Por qué? La semana pasada acabamos de terminar la evaluación del primer semestre de este año. O sea, la direza, no solo ya, como ya direza. Ya evalué, ya evalué. Exacto, no solo ya. como direza, sino como todo el sector salud ha sido evaluado hace una semana. Y estamos mucho mejor que el año pasado. Hay cosas por mejorar pero hemos mejorado muchísimas cosas. Entonces, hablar de una evaluación de funcionarios va por otros temas. ¿Han manifestado no. que no tienen capacidad algunos de estos funcionarios como también algunos de los que laboran en la dirección? Bueno, eso es algo que, como le digo, acaba de haber una evaluación. Los resultados están ahí, ellos pueden pedirlos y no habría ningún inconveniente. O sea, ¿Qué opinan al respecto de que están pidiendo su salida de la dirección? Bueno, es algo que ellos acostumbran sí. a hacer. De ¿Qué, hecho, ¿Qué tiempo tienen como sindicato? Que dice que ellos tienen tres meses, me parece, la junta directiva. ¿Y dentro de los tres meses se han acostumbrado? ¿Ese es el único pedido que hacen? El único, no, ellos empezaron... La primera reunión fue el primer pedido de no pagarle a esta señorita. Eh, después vino el tema del uniforme. Eh, eh, luego se hablaron de otros temas relacionados a las camionetas. Ustedes saben, es algo importante que la población tiene que saber. Nosotros tenemos camionetas, que son de la direza. Pero ¿Qué sucede? El gobierno regional tiene muchas gerencias y direcciones que a veces le requieren una movilidad. Y a veces, es cierto, los gerentes me han pedido que prestemos, por ejemplo, una camioneta a Gerencia de Desarrollo Social. Por ejemplo, ¿para qué? Para llevar laptops para ser entregadas. ¿O para qué? Para llevar los uniformes en las escuelas deportivas. Y hemos prestado la camioneta. 